De poco o nada sirvió el anuncio que hizo el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, de inyectar 1.5 billones de pesos para aliviar la crisis financiera en hospitales públicos y privados. Dinero que será destinado no a pagar las deudas de las empresas promotoras de salud EPS, sino que son créditos favorables que buscan garantizar la recuperación del sector. Yo he considerado que este plantón es tardío, porque hace mucho debíamos estar de pies, mirando el estado actual de la salud de las instituciones prestadoras, porque realmente el problema no es de la administración, como están tratando de orientar la parte política, el problema es del Estado. El, el tema de cartera en vez de mejorarse, mes a mes se está agudizando, esto se vuelve, se vuelve una espiral, el gobierno no le paga a las EPS, las EPS no nos pagan a nosotros y nosotros no le pagamos a los proveedores. Y estamos llegando ya en que no va a haber con qué pagarle al, al personal de salud ni a los proveedores y el, y el sistema se va a colapsar. El panorama es apocalíptico. La IPS universitaria, entidad que se ha caracterizado por contar con buena salud y ser reconocida a nivel nacional por la calidad en la prestación de sus servicios, se prepara para el inminente cierre de algunos de ellos. La salud requiere inyección de recursos nuevos de manera inmediata y adicionalmente un cambio estructural. Nosotros vendemos en promedio 45 mil millones de pesos al mes y nos están llegando 35, 32. Eso cada vez se hace más oneroso, más grande. Un hueco de 8 mil millones cada mes afecta que los suministros nos llegan a tiempo, que vamos a empezar a colgarnos en las nóminas de los recursos humanos y en generar todos los colaboradores. Seguramente que vamos a tener que tomar medidas ya de cerrar algunos servicios, porque un hospital no lo podemos cerrar de la noche a la mañana de un tajo. Si no hay flujo de recursos a, a, la, a las clínicas y a los hospitales, se empieza a afectar la prestación de servicios, porque vamos a tener que cerrar servicios. Esperamos una solución total y radical, no parcial, ni entretener al Estado, el Estado a la comunidad con falsas promesas. La deuda de las EPS con los hospitales públicos supera los 5 billones de pesos, mientras que con los hospitales privados la deuda asciende a 7 billones. Así que para el sector salud, las llamadas medidas de choque que plantea el gobierno son, como es habitual, paños de agua tibia.